presenting the presentation on infrastructure sector analysis. I am not simply stirred and uh, it's my personal analysis regarding this sector. So before uh, before proceeding with the sector, we have first we want to first understand what infrastructure is. Whatever the development happening for the improvement in production, logistics, livelihood, economy are considered under the infrastructures. अब जो सेक्टर्स इस इंफ्रास्ट्रक्चर में आते हैं जैसे कि रोड्स एयरपोर्ट्स पोर्ट्स रेलवे ये सब इंडल्ज हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर अभी अपन जानते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर इकोनॉमिक डेवलपमेंट में कैसे अपन को हेल्प कर रहा है जैसे जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है वैसे वर्किंग एबिलिटीज बढ़ रही है एनहेंसमेंट हो रहा है प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है लिंकेज इन प्रोडक्शन हो रहे हैं मार्केट साइज इंक्रीज हो रही है आउटसोर्स फैसिलिटी आउटसोर्सेज हो रहा है एफ पी आई का इंड्यूसमेंट हो रहा है इंडिया में अब इन सबको अपन ध्यान में रखते हैं तो अपनी इकोनॉमी के ग्रोथ के लिए जो पीएम मोदी थे मोदी है जो अभी अपना अपने रिसेंट तो उन्होंने अपने एक डेवलपमेंट के लिए पीएम गति शक्ति मिशन लॉन्च किया है 2019 में जिसके अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट के लिए बहुत सारे अलग अलग स्टेप्स लिए गए हैं जैसे कि रोड्स के लिए भारत माला रेलवेज के लिए रेलवे के लिए एयरपोर्ट्स के लिए अलग अलग प्रोजेक्ट्स उन्होंने लॉन्च किए हैं मिनिस्ट्रीज को साथ मिला के अभी इंफ्रास्ट्रक्चर की मार्केट साइज 2024 के अंदर 204.06 मिलियन बिलियन यू एस डॉलर थी जो कि अब आने वाले 2029 में फ्यूचर के अंदर भर के 322.27 बिलियन होने की पॉसिबिलिटीज हैं नौ जो अपना रोड्स बेसिकली सब कवर नहीं कर पाएंगे इंफ्रास्ट्रक्चर पे तो मैंने जो मेजर रोड्स हाईवेज रेलवेज उनको कंसिडर करके अपना एक प्रेजेंटेशन तैयार किया था रोड्स के सेक्टर्स में भारत माला परियोजना जो कि गति शक्ति में ही इंक्लूड हो रही थी उसके उसके अंदर थ्री हंड्रेड किलोमीटर नेशनल हाईवेज बिल्ड बिल्डिंग्स बिल्ड करने के लिए है It's said to it is said to concluded by the year 2027 to 28, covering 31 million territories and over 550 districts. Or 22 greenways express ban rahe hain. Is sab ko banane ke liye hali government hi nahi, yani public to private partnership ko bhi involve kiya hai, jisse ki ye jo development hai, wo aur fast ho sake. रोड सेक्टर्स में अपन अगर पहले का सिनेरियो देखें तो पहले सिक्स कॉरिडोर्स जो थे वो अब फिफ्टी कॉरिडोर्स में हो गए हैं जो फोर्टी जो अपने ट्रांसपोर्ट जो लॉजिस्टिक ट्रांसपोर्ट ट्रैफिक्स था वो फोर्टी परसेंट ही था एन एच हाईवेज पर जो कि अब बढ़ के सेवेंटी टू एटी परसेंट हो गया है ले जाया जा सकता है ईजीली अप्रॉक्सीमेटली थ्री हंड्रेड डिस्ट्रिक्स आर कनेक्टेड टू द फोर लेन हाईवेज पहले के टाइम में जो कि अब इतना बड़ा चेंज है कि 550 डिस्ट्रिक्ट्स में हो गया और अभी भी इसका ग्रोथ चल ही रही है नेक्स्ट है रेलवे सेक्टर रेलवे सेक्टर का टारगेट जीरो कार्बन इमिशन का दे रखा है 2020 तक जिसके अंदर 211 मेगावाट सोलर प्लांट्स एंड 103 जीरो थ्री मेगावाट ऑफ विंड प्लांट का टारगेट रखा गया है अभी अगर अपन इस जीरो जीरो नेट जीरो कार्बन एमिटर को अगर अपन देखें तो अभी का जो सिनेरियो है उसमें जो इलेक्ट्रिसिटी का कंजप्शन जो रेलवे के थ्रू हो रहा है वो 2000 मेगावाट का ही हो रहा है लेकिन जो करंट नीड है वो 38,000 मेगावाट की है जो कि अभी तक फुलफिल नहीं हुई है सर्विस को ले पाए इसी के लिए 425 रूट्स बनाए गए हैं 58 एयरपोर्ट्स करे गए हैं गवर्नमेंट तो ने कई जो एयरपोर्ट्स बंद पड़े थे उनको वापस रिवाइज किया है उनको वापस रिकन्स्ट्रक्शन में डाला है हेली पोर्ट्स वाटर एयरडोम्स एडवांस लैंडिंग ग्राउंड भी कंस्ट्रक्शन में है बजट टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री एंड ट्वेंटी फोर लोकेशन ट्वेल्व करोड़ टू उड़ान डबल फ्रॉम द प्रीवियस ईयर बजट से उसको डबल कर दिया गया था 
यहाँ पे जो ये नीचे मैंने टेबल फॉर्म क्यों रखी है ये पहले का जो था सिनारियो उससे है और अब आने वाले सिनारियो उसमें कितने एयरप्लेन्स होंगे पैसेंजर्स होंगे और एयरपोर्ट्स कितना डेवलप होंगे उसका एक रेशियो है अब इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में स्टॉक्स कौन कौन से इन्वॉल्व हो रहे हैं उनमें से मैंने कुछ स्टॉक्स पिक किए हैं जिसमें है फर्स्ट ये इकॉन है दिस इज द ओनली इंडियन पी एस यू एंड वन अमॉन्ग द फाइव इंडियन कंपनीज टू मेक ऑन इक्विटर्स ऑन इक्विटी फाइव ईयर्स में थर्टीन परसेंट थ्री ईयर्स में फिफ्टीन एंड वन ईयर में सेवनटीन परसेंट इनके ऑर्डर बुक पे जाते हैं अगर कंपनी की तो ऑर्डर बुक पोजीशन द ऑर्डर बुक पोजीशन ऑन क्वार्टर क्वार्टर फाइव फाइनेंशियल ईयर 2024 थाउजेंड ट्वेंटी फोर स्टूड एट अप्रॉक्सीमेटली रुपीज थर्टी टू थाउजेंड फाइव हंड्रेड करोज एंड अप्रॉक्सीमेटली सेवेंटी थ्री परसेंट ऑर्डर आर फ्रॉम रेलवेज ट्वेंटी वन इज फ्रॉम हाईवेज एंड सिक्स परसेंट ऑफ फ्रॉम अदर्स नाइन्टी वन परसेंट ऑर्डर बुक्स इज फ्रॉम डोमेस्टिक ऑर्डर्स एंड रेस्ट नाइन परसेंट इज फॉर इंटरनेशनल ऑर्डर्स टोटल ऑर्डर आउट ऑफ द टोटल ऑर्डर बुक फिफ्टी फाइव पर वन बाई बिडिंग एंड फोर्टी फाइव परसेंट पर वन बाई नॉमिनेशन तो अपन को इस कंपनी का एक ओवरऑल डेटा अपन को पता चलेगा कि कंपनी आने वाले टाइम में क्या करने वाली है या क्या उसके प्रोजेक्ट्स मिले हैं देन नेक्स्ट है अशोक अशोका बिल्डकॉन्स लिमिटेड Ashoka Bilkon Limited is a fortune uh, is a fortune India 500 companies and one of the leading highway development in uh, highway developers in India the company has integrated EPC BOT and HAM players engaged in the segment like highways uh, highways bridges power railway work buildings gas distribution smart infrastructure in 20 plus states Again, I have mentioned the uh, compounded profit growth of the company, stock price, compounded stock price in la last five years, and returns on equity. The order book of this company is, as of quarter three, financial year twenty four, the company has an outstanding order book of ru of rupees thirteen thousand one hundred sixty seven crore. Roads EPC and HAM is forty three percent. Building EPC is six percent. Railway me ten percent hai. Power and T ah uh, power and TD is forty two percent. The company is accepted to add six thousand ah uh, six thousand to eight thousand crore orders in financial year twenty five. Again, this company ka ahead the jo hone wala hai, wo is order book ke through apn ko pata chal raha hai. Next hai GMR. GMR infrastructure is mainly engaged in development and maintain maintenance and operation of airports, generation of power, coal mining, ex, uh, exploration activities, development of highways, development and maintenance of economic zones, EPC con, uh, contract activities. Me, the profit growth, compounded profit growth in last five years is twelve percent. Last two years is twenty three percent and. Till uh, till twelve months is minus forty five percent. Then stock C A R G is five years is forty two percent. In three years it's fifty one percent, and in last one year is forty eight percent. Return on equity in five years is four one nine percent. In three years is two hundred thirty percent. In one year is ninety four percent. The order book of G M R is. The construction market is accepted to reach 1.4 trillion US dollar by 2027. So, अभी से लगभग दो तीन साल पहले, दो तीन साल बाद का expanding at CARG of 17.26 percent during the uh, during the 2000 financial year 2022 to 2027 forecast period. Goa Airport, Goa, uh, Goa India under development. Goa, uh, Goa Airport है वो अभी under development चल रहा है. Hyderabad Airport, Telangana, India is are also under development. Then LNT, LNT is a MNC uh, collaborate which is engaged in engineering, uh, procurement and construction solution in key sectors such as infrastructure, hydrocarbon, power, process industries, defence information, ITs, financial services in domestic and international market. Fifty one percent of revenue of this LNT is generated from infra sector projects only. The company's grow uh, profit growth. Uh, From last five years is eight percent, three years is minus two, and till twelve months is twenty nine percent. The stock CARG 
is in five years is 21 percent in three years is 35 percent in last one year is 58 percent return on equity in five years is 14 percent in three years is 12 percent in last one year is 15 percent uh, if we see the order book of LNT, the medical college and hospitals uh, are building in Assam, data centers in Mumbai, transmission line in Gujarat, Delhi metro rail constructions are designed, uh, construction and designing are also done by the, them, manufacturing facilities in Haryana. The plus point is uh, of this company is company has maintained a healthy dividend payout that is of 34.6 percent. This means that the company is already in the profit, that's why you are giving so much dividend. Maintain कर रखा है उसको. Next है NCC buildings. NCC Limited undertakes EPC constructions and BOT projects on public-private basis. NCC does construction of roads, building, water, environment, electric metals, mining, and railways. Income from contracts and services is approximately 97 percent, and income from the real estate projects is only 3 percent. The compounded profit growth of NNC, NCC is in five years is three percent, in three years is forty one percent, until twelve months is twenty five percent. Stock CARG is twenty percent, is in three years forty five percent, in one year is one forty five percent, and so on. The return on equity in five, three, and one years is eight percent, nine percent, and eleven percent. Uh, the order book of this uh, company in is involves Agra Lucknow Express Highway uh, Expressways, Outring Road, Hyderabad Growth Corridors in Telangana, Nagpur Mumbai Expressways, Pune Metro Packages, uh, Package One and Two, Metro uh, Nagpur Metro, Chennai Metro. These are some order book of this company. This company has also maintained the dividend payout of twenty two point five percent. My next company, next stock is SCC. SCC execute majority of Indians, uh, India's infrastructure project constructed 26 of India's hydropower generation uh, gen and 60 of nuclear power generation. Over 4,036 lane kilometer of expert highway, more than 360 kilometers of complex tunnels and 395 bridges. It also involves the business of infrastructure development and real estate through the subsidies. Uh, the compound profit growth in last five years is seven percent. Three years is uh, not. Uh, I don't uh, get uh, get us from my uh, source. And till twelve months uh, is third one thirty six percent. The stock price CAG in five years is twenty five percent. In three years in sixty three percent. In last one year is one forty three percent. And return on equity is uh, in five years is two one one percent. In three years is three two one percent. And in last one year is two thirty four percent. Order book as of quarter uh, quarterly is at financial 24. The company has an order book of 11,165 crores. Company has bid four projects worth of rupees 6,900 crores, which are under evaluation. Other for other rupees 14,000 crore worth of bid shall be submitted in quarter uh, quarter four financial 24. Bid it pipeline. Of rupees forty six thousand four hundred forty crores has been identified for the future growth. So, company ka aane wala scenario kaisa hai? Abhi unhone kaun se bid jo abhi under evaluation chal rahi hai? Ye bhi isme apn ko last quarter year iske result ke through apn ko pata chal chuka hai. Next hai Adani Post uh, Adani Ports. The business compress, uh, uh, compresses of networks of port and terminal, 82% of total revenue. Total logistics, 8%, SCZ and ports, 6%, and operation and maintenance is 4%. India's largest port developer and operator, 13 domestic and international ports. Integrated logistic players operating six logistic parks in Haryana, Punjab, Rajasthan, Maharashtra, and Karnataka. Uh, this are, uh, the, uh, there are some profit uh, compounded profit growth of the company, stock CARG and returns on equity. The order book of this uh, company is the company entered into a joint venture of John Canal Holdings and Sri Lanka Port Authority for construction of Colombo West International Terminal Second. Additionally, the part, uh, uh, it partnered with the Flipkart for the construction of uh, 
5,34,000 square feet fulfillment center in upcoming logistic hub in Mumbai. This is the overview of all the stocks that I have mentioned. Their market price, current market price, PE, market cap, and their net profit, uh, net uh, profit in 12 months in crores and five-year returns. Conclusion: The infrastructure uh, sector, which has played a very essential role in our economic development, ke liya, the country has continued to part with the become a global economic powerhouse and need to reboost its infrastructure and become increasingly apparently. जो अपन को दिख भी रहा है आने वाले प्रोजेक्ट से अपने पास अपने अपने जो डेटा कलेक्ट किया उसे ये शो भी हो रहा है कि आगे आगे दस से पंद्रह साल के अंदर इसका जो भूम है वो कहाँ से कहाँ तक चला जाएगा? Private sector partnership have emerged in uh, emerged as a crucial enable in the adverse bringing a much needed investment involvement and efficiency with average investment of 22 lakh crore per year. India can accelerate the infrastructure development while ensuring the sustainability and inclusivity. PPP public. Uh, uh, PPP also forecast uh, completion, encourage technology advancement, and promote the best practices in the project execution. By 2030, it is projected that 40% of Indian population will reside in urban areas, contributing significantly to the country's GDP. Thanks. That's all from my from my side.